Ser do bem ou buscar ser do bem é um verdadeiro modismo hoje. As pessoas procuram ser boas, né? mas o que é a bondade? O que é ser do bem? Ser da esquerda, ser da direita, ter uma religião, fazer a caridade, fazer isso, aquilo, aquele outro? Isso é ser do bem? O bem é algo mental que o ser humano pensa e elabora segundo os seus princípios, a sua visão de mundo, as suas ideias, a sua ideologia? Isso é o bem? Ou o bem é algo que transcende a realidade terrena e que precisa ser sentido para que possa ser minimamente compreendido e executado? Hã? O bem é algo terreno ou algo que transcende a realidade terrena? No meu ponto de vista, algo que a transcende. O bem não tem nada a ver com os conceitos racionais, a razão procura estabelecer o que é bom. Né? Mas determinados grupos estabelecem que isso é bom. Outros grupos já estabelecem que aquilo é bom e por aí vai. E daí as pessoas que fazem parte desses diferentes grupos ficam lá encenando, teatralizando, procurando se passar por pessoas do bem. Nós observamos isso hoje. Ser do bem virou um verdadeiro modismo. As pessoas querem ser boas, seja de que lado for, seja do lado da esquerda, da direita, dos religiosos, dos ateus, as feministas, os depravados, todo mundo quer ser bom hoje, todo mundo quer fazer o bem. Mas o que é fazer o bem? O que é fazer o bem? Isso que as pessoas... Estão fazendo isso que as pessoas estão fazendo? No meu ponto de vista, nós somente poderemos agir bem quando agimos com naturalidade. Para mim, esse negócio de bem e mal é obsoleto. É uma discussão obsoleta. Nós precisamos nos esforçar para sermos naturais. Nós precisamos ser o que somos. Precisamos despertar o nosso espírito, ouvir a nossa intuição e agir. Essa deve ser a nossa preocupação. E não ser do bem ou do mal, porque aqueles que querem ser do bem muitas vezes têm uma visão completamente distorcida, seja de que lado for, da esquerda, do lado dos depravados ou dos religiosos, porque existe muita hipocrisia entre os religiosos hoje e quanta hipocrisia, entre a esquerda nem se fala, mas entre a direita também. Os seres humanos são falsos, mentirosos e gostam de encenar uma coisa que não são, procurando aparentar que são do bem. Mas para agir de forma natural, o ser humano precisa de uma sensibilidade dentro de si. O ser humano precisa estar conectado ao, a algo maior. Né? As energias cósmicas, universais, as leis espirituais, a vontade de Deus, a isso o ser humano precisa estar conectado para que possa agir corretamente. Sem se preocupar com as noções de bem e mal. É porque todos esses que querem ser do bem estão encenando dentro de um grupo, segundo os horizontes de uma determinada ideologia. Mas o bem que irradia do universo, a naturalidade, né? eu não gosto da palavra bem e mal, eu gosto da palavra naturalidade, ser natural, o indivíduo ser o que ele é. É preciso ser, primeiramente. Quem não é, não vai agir bem. Vai apenas encenar. Vai instalar um software né, em sua mente. Um software moral, um software religioso, um software ideológico, um software comportamental. 
Tudo isso desenvolvido por alguém na esfera terrena, segundo uma percepção terrena, e não algo que está em harmonia com as energias espirituais, as energias cósmicas, que é o que o ser humano precisa receptar dentro de si para agir com naturalidade. Ou agimos com naturalidade ou somos falsos e mentirosos. E se somos falsos e mentirosos, como podemos ser do bem? Se somos falsos e mentirosos e estamos teatralizando e encenando, como podemos ser do bem? Então, no meu humilde ponto de vista, né, o bem está na naturalidade. Somente pessoas que são naturais podem agir bem. Né? Hoje existe uma verdadeira epidemia do bem sobre a Terra. É, nos diferentes lados, nos diferentes lados, mas tudo que eu vejo são pessoas artificiais, nos diferentes lados. Né? Está tudo muito aqui, ó, nessa mente presa ao plano terreno. A mente pode elaborar muitas coisas, mas se isso está em harmonia com algo maior ou não, já é algo completamente diferente. Então sinta mais o seu eu, seja primeiro, é preciso ser primeiramente, para daí poder agir de forma coerente. Procuremos ser coerentes, né? não do bem. O ser humano é muito pretencioso, ele quer ser do bem. Né? Os outros são do mal e ele é do bem. Mas é praticamente todo mundo do mal hoje sobre a terra. Um bando de fingidos de mentirosos, pessoas encenando e teatralizando, cada um dentro do seu partidinho, da sua ideologia, da sua religião, ou do seu ateísmo, do seu feminismo, da sua depravação, dentro do seu LGBT, né? todo mundo querendo ser do bem, defendendo animais, etc. E tal, né? Mas será que esse bem que os seres humanos defendem está em harmonia com as leis cósmicas? Com a vontade do Criador? Será que a vontade do Criador é algo tão pequeno, algo tão pequeno como as ideias desenvolvidas mentalmente pelos seres humanos? É algo muito maior, algo muito maior, que o ser humano apenas consegue sentir dentro de si de forma reduzida, de forma reduzida. Ou nos abrimos intuitivamente para esse algo maior e somos naturais, agimos com naturalidade e somos nós mesmos? Ou, do contrário, levaremos uma vida inútil, fingindo, mentindo, representando e encenando, como as pessoas hoje fazem, querendo ser do bem. Né? Esse modismo que hoje literalmente obscurece o mundo, porque todo mundo quer ser do bem, mas ninguém quase é natural, original, autêntico, praticamente ninguém se conhece, consegue ouvir a sua intuição e as pessoas querem ser do bem, mesmo não se conhecendo, vivendo apenas para esta mente mentirosa, que mente quase o tempo todo, procurando soterrar o espírito. Então, Procure ser natural, não se preocupe em ser do bem, seja natural, seja você mesmo. Procure ouvir a vontade de Deus nas profundezas do seu coração. É isso que você precisa fazer e não aderir a esses conceitos prontos, né? a essas representações e encenações que transformam a vida em sociedade num imenso teatro, num imenso teatro. É. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!